大家好，欢迎来到佛禅。八月二十日，众多奥运运动员齐聚一堂，出席了这场盛大的表彰大会。鉴于场合的庄重性，大家纷纷身着正式服装，展现出庄重的仪态。在此次巴黎奥运会上，中国队以九十一枚奖牌的优异成绩收官，这一成绩相当出色。其中许多奖牌更是具有历史性的重要突破。昨日举办的奥运表彰大会，无疑是对运动员们辛勤付出的最佳褒奖。在这个盛大的日子里，这些奥运件儿的亮相吸引了众多网友的关注。在众多运动员中，全红婵无疑是备受瞩目的焦点。她的热度和讨论度极高，甚至在集体合照中。他依然稳稳地占据着 C 位。在表彰大会结束后，全红婵还接受了央视的采访。面对镜头，他俏皮地展示了自己手上佩戴的奥运五环戒指。全红婵的确是名副其实的热搜体质。这段采访视频一经上传至网络，立刻引发了网友们的热烈讨论。在本届巴黎奥运会上。全红婵斩获了两枚金牌，成功卫冕，成为连续参加两届奥运会的运动员，并共赢得三枚金牌。她也是历史上最年轻的奥运三冠王。全红婵昨日在奥运颁奖典礼上的亮相，引起了众多网民的热切关注。颁奖结束后，她还接受了中央电视台的现场采访。此前。全红婵在接受媒体采访时，曾因表达能力而被批评缺乏文化，但这次央视的采访让人眼前一亮。他的回答不仅有了明显的进步，水平也有了显著提高。央视记者在采访全红婵时，用词温和且亲切，整个采访氛围让全红婵感到格外轻松。全红婵在上届东京奥运会上以五跳三满分的惊人表现一举成名，令人赞叹不已。从那时起，她便成为了广为人知的体育偶像，赢得了众多体育爱好者的支持。全红婵的影响力使得许多人开始了解并热爱上了跳水这项运动。记者问全红婵：“很多人因为你而开始喜欢跳水。”你有什么想对他们说的话吗？随后，全红婵回应道：“不要放弃，追寻梦想。”全红婵也用自己的经历激励着那些热爱跳水的人。他表示，自己有时在训练中也会想要放弃，但如果不坚持到底，就永远无法知道最终的结果。拥有梦想，就应该勇敢追逐，千万不要畏惧失败。可以明显感受到，全红婵的发言取得了显著进步。她的回答不仅真诚，而且充满智慧。许多网友在评论区中纷纷称赞道：“婵宝每次的回答都有所提升，真的很棒。”在接受中央电视台采访时，全红婵的表达得体，同时也展现出她非常讨人喜欢的一面。尽管全红婵取得了如此巨大的成就，但她内心依旧是一位活泼可爱的少女。在央视的镜头前，她还伸出双手向大家展示她中指上的戒指。可以明显看出，全红婵的手指上戴着一枚奥运五环设计的戒指。全红婵在镜头前毫不拘束，甚至俏皮地摆出了一个姿势。全红婵展示戒指时。记者注意到他的指甲上还做了美甲，于是惊讶地问他：“你也做了指甲呀？”全红婵回应道：“是的，这是我第一次去做美甲。”随后，记者问全红婵为何决定去做美甲，全妹回答说：“想做就去做了。”如今的全红婵与以往相比，确实发生了显著变化，不仅她的言谈更加富有智慧。而且还进入了一个暧昧的阶段。观看了这段采访视频后，许多网友感叹
，全红婵确实成熟了，并开始关注自己的美貌。有些网友听到全妹说这是她第一次做美甲，感到非常心疼，表示这么大的孩子居然是第一次做美甲，真的让人心酸，也算是真正长大了。不必多说，全妹不仅实力超群，审美也相当不错。她新做的美甲很漂亮，而且与手上的五环戒指搭配的恰到好处。此外，全妹的手也是十分好看，指尖修长而纤细。当全红婵展示她手上的五环戒指时，评论区里不少网友纷纷表示想要入手同款。全红婵果然自带流量，她身上佩戴的每一件小物品都有可能成为热门。许多网友在评论区留言称，这枚五环戒指也有要火的趋势。不得不说，全红婵的带货实力确实强大。大家都知道，她对乌龟造型的玩偶情有独钟。而最近，她刚回国结束奥运之旅时。在网络上发布了自己的乌龟大军，不久之后，这段视频迅速走红，点赞数超过了八百万。而全红婵的分享也使得乌龟对对碰玩具在网上异常火爆，许多人纷纷下单购买。小乌龟希望能沾染到奥运冠军的好运，没有奥运冠军的实力。难道还不能买得起那只和奥运冠军同款的小乌龟吗？因此，全红婵凭借自己的努力，让整个乌龟场焕发了生机。背后制造乌龟对对碰玩具的老板也因此收获了巨大的财富。在接受媒体采访时，他的手机支付通之声此起彼伏。为了能够准时交付小乌龟。老板每天只能睡三四个小时，这真是幸福中的烦恼。之前乌龟对对碰大受欢迎，如今网友们评论称，义乌市场在忙完小乌龟后，又要开始忙五环戒指了。曾经全红婵在接受采访时显得有些害羞，但现在她却自信从容，回答问题也非常成熟，确实进步了许多。此外，现在开始佩戴饰品和做指甲，都是他逐渐爱美的体现。全红婵自带话题热度，这枚五环戒指似乎注定会成为下一个热门产品。除了全红婵外，她的教练，跳水女皇陈若琳也以全新的姿态，以一名教练的身份站在了聚光灯下，面对央视的镜头，她的话语如清泉般流淌。字字句句皆是肺腑之言，瞬间触动了无数人的心弦。曾几何时，他以运动员的热血与汗水，在碧波之上为国旗添彩。今日虽角色转换，手握教鞭，但那份根植于心的爱国情怀，却如同磐石般坚定不移。从赛场到训练场，改变的是位置。不变的是那颗永远向着国家荣誉冲刺的心。陈若琳的言语间，不仅展现了个人职业生涯的华丽转身，更是对年轻一代寄予了深切的期望。仿佛鲁迅先生穿越时空的寄语在耳边回响。在这充满挑战与机遇的时代，愿每一位中国青年都能挣脱束缚的冷气，勇往直前。不为外界的喧嚣所动，只专注于自己的跑道，不必畏惧前路漫长，更不必理会那些自暴自弃的杂音，在自己的领域内发光发热，哪怕是最微小的光芒，也能在黑暗中照亮一方天地。倘若世间暂无聚火引领，那便让我们成为那一束光，照亮彼此，照亮未来。如此豪情壮志。不仅激励着体育界的后来者，更是对所有追梦人的鼓舞。陈若琳与鲁迅先生跨越时空的对话，共同绘制了一幅关于坚持、勇气与奉献的壮丽画卷，让人对即将到来的2028年洛杉矶奥运会充满了无限的憧憬与期待。
，那里将是新一代运动员们在创高峰、续写辉煌新篇章的璀璨舞台。第一次看到全红婵这么紧张。八月二十日，在中国体育代表团表彰大会上，全红婵在众多运动员中显得格外娇小，不过她站的却是 C 位。和马龙站在一起，受访时，一向活泼的他秒变社恐，在现场紧张到小动作不断，一直在抠手。不仅如此，他的双眼还左右转个不停。第一次在电视上看到全红婵这么紧张，不少网友调侃称：“他是真的紧张了，看上去比他跳二零七 C 更难受。”而在其他采访时，全红婵就活泼很多，还向记者展示她的五环戒指。当天，全红婵还晒出和王俊凯、葛优的同框照。和王俊凯一起拍照的全红婵非常随意，没有一点紧张，而且还金句频出，称王俊凯比黄子韬帅一点，又性摸了王俊凯的手机，还嫌弃王俊凯拍照不好看，王俊凯都接不住他的梗。他还和葛优一起葛优躺，非常可爱。从全红婵的状态来看，他并没有受此前记者吐槽他疯癫的影响，在镜头前依旧是那个有什么说什么的率真小女孩。感谢您看到这里，如果您觉得本视频还不错，请点击订阅并给佛禅点赞，不要忘记分享给您的朋友。预赛场永远不缺少感人至深的故事。跳水天后陈若琳与她的得意门生全红婵，就曾上演一出令人热泪盈眶的师徒情深戏码。谁能想到，就在全红婵在东京奥运会上拿下一枚含金量十足的铜牌之后，她第一时间竟没有庆祝，而是低着头在寻找她的恩师陈若琳的身影。站在池边的陈若琳见状，也立马豪爽地伸出双手向他挥舞，示意自己就在这里。全红婵那双闪亮的眼睛，终于在人群中找到了恩师的身影，顿时喜上眉梢。而陈若琳在得意弟子的注视下，也毫不掩饰内心的激动，重重地点了点头，脸上全是骄傲的神情。就是这一个经典时刻。引发了全场一片赞叹。谁能想到，这对昔日师徒，如今在体育舞台上却早已亲密无间、相见恨晚了呢？这一幕毋庸置疑就是热泪盈眶、令人扼腕的动人时刻呀！其实，早在当年第一次相见之时，全红婵和陈若琳之间就已经有了一种心有灵犀的默契。回望当初。陈若琳本是跳水界备受尊崇的大满贯冠军，而那时的全红婵也只是一个年仅八岁的小萝莉。可谁能料到，就是这份年龄差，反而让两人之间产生了一种别样的化学反应呢？小小的全红婵一出场，就展现出了惊人的天赋，动作干净利落，毫不做作。当时的陈若琳作为国家队的教练。见到这粒璀璨的钻石，便如获至宝了。他开始亲自监督全红婵的成长，为她量身打造适合的教学计划。就这样，时间一点一滴溜走，全红婵也在陈若琳的悉心栽培下，慢慢茁壮成长。谁能想到，当初那个乖巧安静的小女孩，如今却已经是叱咤赛场。充满了浪漫主义情怀的顶尖运动员了呢，而他身边永远都伴随着昔日恩师陈若琳的身影，就如同一颗星星永远绕着另一颗行星公转一般。陈若琳常常半开玩笑说，他只是一名导师而已。可每每看到全红婵又一次在赛场上大放异彩。他眼中的自豪和喜悦之情，却也是怎么都掩饰不住的。作为师徒两人，他们可以说是体育界中绝无仅有、最佳拍档了。陈若琳把他毕生所学、毕生所悟都化作了最大的热忱。
，倾注在了对全红婵的教导之中。他就像是全红婵的贴身保姆，无微不至地照顾着这个才女的一切生活起居，无论是训练时的点点滴滴，还是比赛前的情绪调节。陈若琳都时刻守护在全红婵身旁，确保她的状态永远都保持在最佳的水准。在赛场之外，陈若琳更是全红婵最亲密的知心朋友，她时常会开导全红婵如何看待一切，如何在逆境中保持乐观向上的生活态度。这样的鼓舞，无疑让全红婵在人生低谷时也终于重新看到了希望。可以说，全红婵之所以能够走到今天，陈若琳可是功不可没呀。作为老师，他用知识与经验为全红婵构筑了一座通往艺术殿堂之路；而作为朋友，他的谆谆教导则成就了全红婵优秀而勇敢的人格。对此，要问全红婵自己的看法，她必定也会感激地告诉你：要不是有陈若琳作为引路人，她根本就无法在如此年轻的时候走到今天的高度。二人之间可以说已经完全将彼此看作是与生俱来的亲人，那种融洽与亲密，谁也无法复制。你看看，每次比赛结束时。全红婵总是第一时间就张望着寻找陈若琳的身影，那个落水之后露出羞涩一笑的可爱表情，就是对着陈若琳释放的安心之色呀。反过来，待全红婵从水中露出小脑袋时，陈若琳也立刻伸手示意，挥手招呼这个聪明的学生过来。这就是他们之间的暗号和约定。一种用行动诠释师生情谊的独特方式，在全红婵的眼中，陈若琳无疑就是她事业路上最亲密无间的知心人；而对陈若琳来说，全红婵同样也是她毕生付出最大的心血结晶。每每看到全红婵在赛场上卯足了劲、全力以赴时，陈若琳的心中也会涌上满满的自豪感。他要全神贯注地紧盯着学生的一举一动，就生怕稍有一点纰漏而错过分毫。而每当动作一气呵成之时，陈若琳也在一旁竖起大拇哥，使劲比划着了不起的手势。全红婵看到恩师的鼓励，也会用骄傲的眼神回应。那份无比的自信，正是源于陈若琳的悉心教导啊。你看，这就是对于一对密友般的师徒来说最动人心弦的互动模式了。还记得在东京奥运会决赛之后，当全红婵遗憾的只拿下一枚铜牌时，陈若琳第一时间就替他拭去眼角的泪水吗？他语重心长的表示，能在如此高龄参加奥运会就已经是很大的荣耀了。于是，全红婵就在恩师的开解中放松了下来，不再纠结于失利的遗憾之中。你说，这就是一对普通的教练和学生吗？看看他们之间的相处模式吧，简直就是亲密无间的一家人啊！当然，除了情感的厚爱之外，二人之间的合作也是无比默契的。就拿训练来说吧，全红婵只要一个动作稍有走样。陈若琳就立马冲上前去纠正，他会一步一步耐心的指导，有时甚至还亲自上阵做示范，而全红婵也会虚心聆听，任凭恩师对他摆布和专注演示。这就是二人之间独一无二的同步配合，也是一对出色教练和学员该有的相处之道。更让人感动的是。就算赛场上遭遇什么突发状况，陈若琳和全红婵也依旧能够配合默契，游刃有余。就像在东京奥运会的一个插曲，当时全红婵突然被连续七次抽查兴奋剂，严重影响了她的状态。可陈若琳经验老道，立马安排全红婵回到后勤区稍作休息，避开了这一冲击波。
。等到全红婵重新回到赛场时，陈若琳也在一旁鼓励她放慢呼吸，静心凝神。果不其然，在有师傅贴心开导下，全红婵很快就重新投入到比赛之中。最终也拿下了含金量十足的铜牌，这就是一对出色师徒该有的天作之合呀！二人之间已经将对方的喜怒哀乐付诸于心，早已形成了一种心有灵犀般的感应方式。要知道，就是这份相知相惜、相互温暖的感情，才造就了一对最棒的师徒组合。所以。当我们看到全红婵在东京奥运会的赛场之外拖住脸颊，眼里闪烁着一抹亮光时，你就该体会到她的这份欣慰与激动了。因为就在她的眼里，哪里还只有一位普普通通的恩师呢？那正是她这条事业之路上最可靠的支柱和依赖呀、啊。谈及全红婵的教练陈若琳，三岁被父母抛弃。获得奥运冠军后，亲生母亲找上门。后来怎么样了？一九九二年，陈若琳在江苏南通出生。可是她一出生就没能得到父母的关爱，取而代之的是无尽的争吵。在陈若琳三岁的时候，她的父母离婚。可因为她是女孩，爸爸妈妈都没有要她，于是妈妈把她送到外婆家后。转身就带着哥哥去了加拿大，外公外婆身体不好，年纪又大，他们便把陈若琳过继给了舅舅舅妈。从此，陈若琳喊舅舅舅妈为爸爸妈妈。陈若琳乖巧懂事，舅舅舅妈对她很好，只是她身体不太好，老是生病，舅舅便把她送去体校。可没想到，陈若琳去体校的时候。却在门口碰见了跳水教练，跳水教练看他是块好苗子，就拉着他去学跳水。后来，舅舅带着他去看上海看了一次跳水比赛。小小年纪的他，就在心里告诉自己，自己想要上赛场拿奖牌。于是，陈若琳便狠下心来刻苦训练。刚学习练跳水的时候，他的腿磕到滑板上。整块皮都刮没了，他也没放弃，反而告诉自己，终于可以休息几天了。七岁的时候，陈若琳手臂骨折，打了石膏，可骨头还没长好，他就去参加比赛了。因为他知道，这次比赛至关重要，如果成绩好，就能进入省队了。因此他拼了，手臂还是弯着的。陈若琳直接就被教练拿着行李箱。一屁股坐到了手臂上，硬生生把手臂压直了。好在这次比赛后，陈若琳真的拿到了第四名，如愿进了省队。可当时在场的舅舅看到这一幕，不禁流下了眼泪。但是陈若琳却没有哭，还嘱咐舅舅千万不要告诉姥姥。就这样拼命练习，陈若琳十一岁就拿下了全国跳水比赛的冠军后。不久，被挖掘进了国家队，开始了开挂的人生。二零零六年，十四岁的陈若琳和搭档拿下了双人十米跳台的金牌。二零零八，十六岁的陈若琳拿下北京奥运会十米跳台双人和单人两枚金牌。二零一一年，才十九岁的陈若琳就已经拿下了大满贯金牌。二零一二年。二十岁的陈若琳在伦敦奥运会又卫冕十米跳台单人双人项目，追平了伏明霞、郭晶晶、吴敏霞，成为中国跳水队获得奥运金牌最多的选手之一。二零一六年，二十四岁的陈若琳带着伤痛，参加了里约奥运会，拿下跳水生涯最后一块金牌。他说：“这块金牌。”还蕴含了爸爸妈妈、舅舅舅妈和外公外婆的心血。可他没想到，话刚说完，就在台下看到了亲生母亲。母亲找上门，搂着陈若琳，泪眼朦胧，一直对她表示忏悔。这让陈若琳不知所措，又五味杂陈。最终
，他还是选择了原谅母亲，因为那个三岁就抛弃他的父亲已经因病去世，他再也见不到了。只不过，对于母亲要接他回去一起生活的请求，他果断拒绝了。里约奥运会，陈若琳因伤痛退役后，他选择去上大学考教练，所以。后来，在不少跳水大赛上，都能见到陈若琳的身影。只不过，她已经坐在裁判席上。原本，陈若琳可以就这样过自己顺风顺水的人生。可是，当她在看到全红婵身体发育状态不佳后，主动申请做全红婵的主教练，很多人都质疑陈若琳没有教练经验，带不好全红婵的。可陈若琳没有多说，而是倾尽所能，帮全红婵调整状态，突破失误。结果大家都看到了，奥运会上，全红婵发挥出色，和陈芋汐搭档，夺得奥运金牌。只是，陈若琳如此优秀的女孩子，三十二岁了还没有结婚，让不少人操心，甚至全红婵都调侃恩师：“全天下的男人。”都想娶我教练，只是被父母抛弃的经历是陈若琳心中难以抚平的伤痛，她不敢轻易走进婚姻，只希望陈若琳早日遇到对的人